السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد فتحسنت بذي الملك والملكوت واعتشمت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف ها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من الشماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك شبابا وخير أملا بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد الله رب العزة نملي برأينا دنيا الكنة نملي أمر ربه بريد تبرنا رملاي نملي نقابه والشيئات تنى مثل سواب من مرن بويا محالد المرايا أنبياء مرسلين الأولياء كالمار صلف الصالحين الإمامين الفرشتراي مصنفين الأبي بندراي السادو ماري نملا مذابي داكل Bari sahabat orang orang nama lama ini bandar perta beri, ada ke yang do, abad ada ke kabur agul lek Allah itu dengan misalnya sahabat ini tercurut ke. Perubahan, ada ke lelaki orang orang Allah itu syifa guna ke. Perisudah Rabbi ini syifa guna Allah itu mula ke ani kerehi ke. Tamara biadik kalat turut, pagar cia biadik kalat turut. Mara gama ya, virus agul turut Allah itu mula ke kat samrikshi ke. Loga membaca dan mula Muslim ini kalau kalau bahasa mada ini nila nanti terite. Nampol ini perayaan sama lembu ikan ala kalau kalau bahasa lupa pun jadi terite. Nampol sahaya ikan beri Allah sahaya ikan. Nampol makhluk kalau bahasa nila budhi syakti kudu kita. Wujud mana tu langgih beri baca ala kita. Nampol ini ayat segol toro nak kena klasik. Pratega pratega jom jaya jaya ni pichin nampol orang Allah beri dia wujud mana kelupat itu pun terakhi kudu kita. Nampol jual je, ini nampol halal tu, kalau kita baksan nampol kan nampol ribad kudung bangal. Allah wa kudung bangal ini, surga ya baksan nampol nampol kan deh. Perilog sendos sama Allah wa dua log tu nampol kan nampol tanah ni kiri kiri deh. Nampol ada makhluk ini, Allah nampol kan kan gulur nampol dah nampol sih deh. Kita beraya beti ya makhluk, kelianam, kayupi kian, sambati kemai, peribrami cium diri kena. Majah bidang kel Allahu elopatila dokka beriti kudu kete elopatila Allahu dokka cahidu kudu kete. Kulillah umma malikil mulki tu util mulka mantasha watan zil mulka min mantasha watu izu mantasha watu zilu mantasha biyadikil khair. إنك على كل شيء قدير 
സർവലോക പരിപാലകനായ എല്ലാ ചിഹ്നയും ഉടമസ്ഥനായ രാജാതി 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 സംഗീതായ റബ്ബ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ രാജാതി രാജ സയ്യിദായ റബ്ബ് എല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നോക്കൊക്കെ സന്തോഷവും നില സമാധാനവും നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സൂറത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫും ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തുണ്ട് മഹാന്മാരായ മുഫസിനിയങ്ങളൊക്കെ അതിഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്ത് എന്താണ് നോക്കാം നിങ്ങളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അത് വെള്ളം പോലെയാണ് താരാപഥത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു വർഷിപ്പിക്കുന്ന ആകാശത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വർഷിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയാണത് അത് സസ്യങ്ങളുമായി ഇടകലരുകയും അത് പിന്നീട് വളരുകയാണത് വളർന്നു വന്നിട്ട് കാറ്റുകൾ അതിനിങ്ങനെ പറത്തിക്കളയുകയാണ് കാറ്റുകളിങ്ങനെ പറത്തിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സസ്യം പോലെയാണ് മഴ പെയ്ത് മുളച്ചു കൊന്തിയിട്ടതിനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുരുമ്പിച്ചു പോകുന്ന നൊരുമ്പിപ്പോകുന്ന സസ്യം പോലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഭൂമിയിൽ പതിയുമ്പോൾ ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ മുളച്ചു പൊന്തിയിട്ട് താനൊരു കൊണ്ട് വൃക്ഷമായി മാറുകയും കാറ്റ് വീശുന്ന സമയം ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഇഹലോക ജീവിതം കണ്ടോ പരിശുദ്ധ നിമിത്തങ്ങൾ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ജലാലുദ്ദീൻ സയ്യുദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാൻ മഹാനായിമാം ജലാലുദ്ദീൻ സയ്യുദ് തങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഷൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദേശത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം لم يراك رؤيه يريد دخولها الا قال حين يراها ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നിമിഷങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം നാടിൻ്റെ പരിധി വിട്ട് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്കോ ഗ്രാമത്തിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ പരിശുദ്ധ നബി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ തിരുദൂതർ പറയാറുണ്ട് وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها പരിശുദ്ധ നിമിത്തങ്ങൾ ഈ ദിക്കറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാറുള്ളത് മുഖ്യങ്ങളെ നമ്മൾക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതരായ നാടാണത് ദേശമാണത് നാട്ടുകാരാണ് അവിടെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ജനങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് സ്വഭാവം വേറെ സംസ്കാരം വേറെ പെരുമാറ്റം വേറെ ഇടപെടലുകൾ വേറെ അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയാണോ വേണ്ടതല്ലാന്ന് റസൂൽ പറയുന്ന സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമാകാശങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബേ ഭൂമിയും ശൈഥാനിമയെയും പിഴപ്പിക്കുന്ന വർഗങ്ങളെയും 
സങ്കടത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരു നാട്ടിലൊരു മനുഷ്യന് വന്നേക്കാവുന്ന സകല സങ്ക സകല കാര്യങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന റുപ്പേ ഈ നാടിൻ്റെ ഷെറിനെ തൊട്ട് കാവല് തേടുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ഷെറിനെ തൊട്ട് കാവല് തേടുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സകലമാന ഉപദ്രവങ്ങളെ തൊട്ടുമല്ല നിന്നോട് ഞങ്ങൾ തുണ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കാവല് തേടുന്നു റുപ്പേ ഈ നാടിൻ്റെ ഭാഗത്തെങ്ങാനും നന്മയുണ്ടോ ഈ നാട്ടാരിൽ ഹയറുണ്ടോ ഈ നാടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നന്മയുടെ വല്ല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളോ ഈ ദിക്കുറി ചൊല്ലണമെന്നാണ് അള്ളാഹു തോഫീം ചെയ്യട്ടെ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ വഴിമധ്യേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നാട് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിലും ഈ ദിക്കുറി ചൊല്ലണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇനിയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ദുനിയാവിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സമ്പാദ്യവും സന്താനങ്ങളും സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുന്യാ അദൈഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അലങ്കാരമാണ് നബിയെ നിലനിൽക്കുന്ന നന്മകൾ ഹൈറുൻ ഇന്ദ റബ്ബിക്ക് അള്ളാഹുനടുക്കൽ അതാണ് ഹൈറ് സവാബൻ പ്രതിഫലത്തിനാൽ വഹൈറുൻ അമലൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും ഉത്തമമായ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും അത് മാത്രമാണ് നബിയേ അതുമാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്താണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഇമാം കുർത്തി റഹ്മത്തുള്ളി തങ്ങൾ പറയുന്നു വഫി ഹദീസ് നബി സല്ലാഹുലി വസ്ലം കാലൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ലോകത്തും വിജയികളിൽ പെടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ൾ പറഞ്ഞു ദരിദ്രുന്യാവിൽ ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കണം കലങ്ങിയ വെള്ളം കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് മതിയാവും അല്ലേ ഒരു വെള്ളം അത് കലങ്ങിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എടുക്കുള്ളൂ ആവശ്യത്തിൽ ഒരുപാട് എടുത്താലോ എത്തുകയിൽ അത് മോശമായി തീരും ഒരു കലങ്ങിയ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചേ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത് കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ദുനിയാവ് കലങ്ങിയതാണ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ അല്ലാത്തൊരു പാഠമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദുനിയാവിനോട് അമിതമായ ഭ്രമം വേണ്ട താല്പര്യവും അത് വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള നെറ്റോട്ടവും വേണ്ട അത് കുറച്ച് മതി കലങ്ങിയ വെള്ളം പോലെയാണ് قد أفلح من أسلم ورزيك كفافا وقنعه الله بما تاء مسلم أبغيهم تنى ذل تربتي بدغيهم عدل پرد پرد جيبك نبنان يدار تبجي ان محمد الرسول الله تنى ذل تربتي پرد كود ذل بانا من الله شندائي ليا تكا واري كوتان تكا يعني كتي پرد تو يرد كرد ورنا من موهنگ لليا انني جيبك يام پرد كيانا ജലാലുദ്ദീൻ സയ്യിദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദ്രി എന്ന വരെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്ന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്തഖ്തിറു മിനൽ ബാഖിയാതി സ്വാലിഹാത് ബാഖിയാതി സ്വാലിഹാത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കി ഖീല നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വമാ ഹുന്ന യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്താ നബിയെ ഈ ബാഖിയാതി സ്വാലിഹാത് എന്താ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രം അത് എന്താ ഖാ അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്ന തക്ബീർ തക്ബീർ ആണത് ാണ് പറഞ്ഞു അല അറിയണം കേട്ടോ ഇന്ന സുബാനുഹാനുബർ ഇത് ഇത് സുഹാനല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ എന്നത് അൽ ബാഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത് 
അതാണ് ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്തെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറയാൻ മഹാനായ അബു ഹുലേറ റബി അള്ളാഹു ചാലാനുഭവിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പരിചയമെടുക്കാൻ خذوا جنتكم من الفريجه يدكين رسول الله قال تشوفوا صحابه امين عدوين قد حضر ابي شطركل انا വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ആ പരിചയാണ് എടുക്കേണ്ടത് قال لا شطركل നേരിടാനുള്ള പരിചയല്ല ജുന്നതകും മിനൻ നാർ നരകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പരിചയ ഒരു കവചത്തിനെ നിങ്ങൾ നേരിടണം നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിജ قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ഇതാണ് ബാക്കിയാത്ത സ്വാലിഹാത്ത് അതിന് മുറുകെ പിടിച്ചോ എന്നുള്ള റസൂല് ഓടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വടിയെടുത്തു വടിക്കഷ്ണമെടുത്തു അതിലെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് വരെ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഉണങ്ങിയ വടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിലത്തിങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഓരോ ഇലകളും പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞങ്ങനെ പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂൽ പറയാൻ ഇന്നൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായ ഒരാൾ ഇതാ കാലയാൾ പറഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാഹിബർ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുത്തോ സ്വർഗീയ നിധികളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ദിഖർ അബുദ്ധർദ ഇത് ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദിഖറാണ് അബുദ്ധർദ എന്ന ബുദ്ധർദിനോട് പരിശുദ്ധന വി പറഞ്ഞെന്ന് മഹാനായ ഇമാം തുറമുസി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കുക അനശുബിന് മാലിക്കെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ അരികിലൂടെ നിമിഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരത്തിൽ നിന്നും ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ തിന്മകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് ഇതിന് മസ്ബൂദ് എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയ നബി തങ്ങൾ ലക്കീത്തു ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാം ലൈലത്തു സ്രിയബി ഇസ്രായിൽ രാവിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി ഫക്കാൽ മഹാനായ ഖലീൽ അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അക്കരി ഉമ്മത്തക്കും ഇന്നിഷല മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനോട് എൻ്റെ സലാം പറയണം അഹ്ബിറുഹും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ അന്നൽ ജന്നുറുബ സ്വർഗം വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണൊരു വല്ലാത്ത മണ്ണാണ് ശുദ്ധമായ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുണ്ടവിടെ നല്ല മണ്ണ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അതൊരു വല്ലാത്ത കൃഷിയിടമാണ് പരിശുദ്ധ സ്വർഗം ഒരു കൃഷിയിടം പോൽ അവിടെ നടേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ സ്വർഗത്ത് നടാനുള്ളത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നടാനുള്ളത് എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധ നബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഖൈറു ഉമ്മയോടൊന്ന് പറനബിയെ നിങ്ങൾ ഈ ദിക്കുറൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നട്ട് വളർത്താൻ എന്തോ ഒരു പരിശുദ്ധിയുള്ള മണ്ണാണത് എത്ര ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ് അവിടെ എന്തൊരു മനോഹരമായ സ്വർഗമാണ് നബിയെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി അലഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നടാനുള്ളത് സുഹാനല്ലാഹി അലഹമുല്ലാഹി സ്വർഗത്തിൽ നട്ട് വളർത്താൻ ഈ ദിക്കറാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലി നിസ്രാഇന്റെ രാവിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലും വലിയ ദിക്കറൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുണ്ടോ
ഇതിലും വലിയ സൗഭാഗ്യമൊക്കെ നമുക്കിനി വേറെ വരാനുണ്ടോ ഇതിലും വലിയ മഹാന്മാരിനി ഇത് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് തോഫേക്ക് തന്നിട്ട് ആ സ്വർഗീയ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അബൂഹരേറ റബി അള്ളാഹു ചാലാനു പറയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു ഹിഷല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ നടന്നു പോയി ആ സമയം ഒരു യതിരി സുദർശൻ അബൂഹുറീറ തങ്ങൾ അടുക്കില അടുക്കിലൂടെയാണ് ഇനി തങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂപ്പരൊരു ചെടി നടകാണ് അപ്പോൾ കാളിയ അബാഹുറീറ മല്ലതി തകരി നിങ്ങൾ എന്താണ് നടന്നത് കുൽ തുറാസ് ഞാൻ ചെറിയൊരു വൃക്ഷം നടകാണ് അലാദുല്ലും ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു കൃഷി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പോൾ കുറേ നേരം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ യാ റസൂല്ല നിബിയെ സത്യം പറഞ്ഞു തരി എന്താണത് ഒരു ദിക്കർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വൃക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പണിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതും അബൂ ഹുറേറ തങ്ങളോട് അള്ളാഹ് റസൂൽ നടാൻ പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹദ് ബിൻ ജുനാദ് അലി അള്ളാഹു ചാലു പറയാൻ ഞാൻ തായിഫിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ആളാൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു നബി തങ്ങൾ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അല്ലമനി കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് നബി തങ്ങൾ എനിക്ക് കുൽഹു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَسُورَتُمْ بَدِبِّشُوا بِنَّا كُرْشِ بَدَنْغَ لِنِكِ بَدِبِّشُوا تَنُّوا إِنْ دَعَنَدْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ وَقَالِ مُتْتِنِ بِبَرَنْجُوا إِنَّ تَنُّوْدَ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ ഹര പറയണത് മഹാനായ സഅദ് ബനു ജുനാദ എന്നിട്ട് നബി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്താണ് സഅദ എന്ന റസൂൽ എന്നോട് പഠിപ്പിച്ചു വന്ന മഹാനായ സഅദ് ബനു ജുനാദ ജുനാദ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി റളിയല്ലാഹു തആല അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വലഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ കലിമത്താനി ഹഫീഫത്താനി അലൽ ലിസാൻ നാബ കൊണ്ട് പറയാൻ ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള നിസാരമായ വാക്കുകൾ തഖീലത്താനി ഫിൽ മീസാൻ അല്ലാഹു ബിന്ന മീസാനിൽ ഭാരം കൂടുതൽ വ ഹബീബത്താനി ഇലർ റഹ്മാൻ അല്ലാഹുവിലേ കെറ്റവും താൽപര്യമുള്ള പദങ്ങളുമാണ് അത് സുബ്ഹാനല്ലാ അല്ലാഹു ബിന്നിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ ഞാൻ വായിച്ചുന്നുണ്ട് വൽഹംദുലില്ലാ സർവസ്തുതിയും റബ്ബേ നിനക്കാണ് വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവെ നീയല്ലാതെ മറ്റൊരാരാധ്യനില്ല നീയാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനും നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയവനും അല്ലാ ഒരുപാട് ഫലാഹിലുകൾ ഈ ദിക്രിനെ കുറിച്ച് നിസ്കാരങ്ങളിൽ പോലും സുബഹാനല്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അലഹമുല്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ പറയാറുണ്ട് മകരിവിൻ്റെ ശേഷം നൂറുവട്ടം ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്നും മറയിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ആയിഷാ ബി റതി അള്ളാഹു ചലാൻഹയുടെ ഹദീസ് കാണാം കണ്ടവർ അപ്പോൾ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത് എന്നാൽ സുബഹാനല്ലാഹി വലഹമുല്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാൻ റസൂൽ അബു ഹുറൈറയോട് നടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും നമ്മൾ നടേണ്ടതുമായ ദിക്കർ അതാണ് ഇതൊക്കെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലൊക്കെ വാരിതായി വന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ അസിലും അതിൻ്റെ പിറകാൻ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ പരമമായ സത്യമാണ് പകൽ വിളിച്ചും പോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ റബ്ബ് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുമ്മനീങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ കൂലി അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദാവത്ത് നടത്താൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു അവർക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും നൽകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈവ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പല വിഷയങ്ങളിൽ മക്കളുടെ വിഷയം കടബാധ്യത കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റബ്ബ് പരിപൂർണ പരിഹാരം തന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കി തരട്ടെ മഹത്വമായ ദിക്കറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്ത
അപ്പോൾ ആ സൂറത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് ഫീ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മളിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പരലോകം അള്ളാഹു വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സായ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ അനേകം ആളുകൾ ശാരീരികമായിട്ട് വല്ലാതെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസോടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ ദിക്കർ ഈ ആഴ്ചയുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബാക്കി വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താം അള്ളാഹു തൊഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഹ്ലദ്ലാഹിറബുല്ലാ റബ്ബുലാ നബീൻ വസ്ലാം വലൈക്കും വർഹമത്ത് വാഹി വർക്കാത്തു